，要不去酒吧玩会儿？算了吧，就咱们四个。这才半年，七个人能回来的，就剩咱们四个。狐狸不回来了，不回来了，他一个人要在那小地方过年，我怎么劝都劝不住。那傻丫头，叫男人没话说。他要在那里过年啊？太太情况咱都知道，一直都是没人管没人陪的。我说我去陪他，他死活都不同意，支支吾吾的就下线了。这丫头。这又倔又轴的死脾气，真是没变啊！今天怎么了你们啊？能不能别老提那些烦心事儿啊？啊！以前的气氛哪里去了？来，咱们一起喝了这杯。对，让那些狗屁烦心事儿全都滚蛋！今天咱们四个不醉不归。对。不醉不归，来，不醉不归，吃，吃。下面，让赵甲基同学上台来发表获奖感言。还这么任性，要不是我没喝酒，谁替你开车回去？我高兴啊！你是不知道，你们不在的这段时间，可真是把我憋死了。你怎么又不装啊？待会儿还要见人、啊。我可没你们那么潇洒，在我们家，随时随刻都要保持一张完美的面具。累吗？习惯了。安全，把车搁边。一店的花你自己挑，挑完赶紧走。谢谢你啊，甭客气，赶紧挑。
小狐狸，生日快乐！啊，狐狸！哎，哎呀！行了行了，撒嘴巴！赵八两，整个青春我都在仰望你，我一点都不后悔。但打今儿起，我也要向前走了。有一天你也会仰望我。你先回去吧，我想一个人走走。一块儿吧。等新年那天，咱们给狐狸打视频，一起过节吧。好啊，他肯定高兴死了。我明儿就告诉他。你别说，给他个惊喜。叔，你冷静点，听我说。狐狸，狐狸，他去世了。我今天给观音村打电话。你还记得咱们上学那会儿，狐狸一跑步就容易休克吧？当时不是说那是家族遗传病吗？他告诉咱们都治好了，是骗咱们的。我现在才知道，他根本就不是申请的学校支教项目。狐狸他办退学了。去一趟川城，就现在。什么事儿这么急啊？狐狸走了。春节的时候，学校还有人吗？有的，校长带着父母没法回来的孩子在学校里过年，我陪他们一起。哎，冬草。哎，你开车送他去机场，让我陪他一块儿去。好。冬草，路上小心点儿，放心吧，奶奶对不起，我太晚了
，这是赵甲弟第一次面对同龄人的死亡，这才发现，原来生死间的距离，并没有想象中的那么遥远。忽然间，好像很多事情，都变小了。变远了。狐狸所喜欢赵甲弟的，不是他比同学们都聪明，不是他的家世背景，而是这个倔强的少年，接受命运的一切馈赠，然后执着的。去践行自己的信念，这追逐的背影，成了狐狸在短暂生命里前行的光。一直以来，狐狸的心愿，都是站在讲台上，为那些困在小世界里的孩子，描绘出一片大天地。鼓励他们去闯荡，去飞翔你好，你是赵先生吗？胡老师之前跟我说过，他生前无双亲，身后无常，他很早知道自己快不行了。他就跟我说，让我等他死了以后，要尽早的下葬。他说，他要让喜欢他的人看到的，永远是他那最美好的一面。他说的啥呀？其实我也不太明白，但我猜，他说的那个人是你吧？赵甲弟的内心五味杂陈。从前，他和自己较劲，和父亲较劲，然后成了别人眼中的坚定与执着。而他在狐狸的身上忽然发现，为别人拼搏和为自己拼搏所带来的力量是不一样的赵八两，整个青春我都在仰望你，我一点都不后悔。但打尖儿起，我也要向前走了。有一天，你也会仰望我。
，姐，谢谢了。你真要留下来啊？我得替狐狸照顾他们，还有就是我想找个地方静一静。行，那你在这儿多待些日子，这儿比较安静，家里这段时间呢比较乱。再说我还有很多事儿要办，也顾不上你。我跟你们校长说一下，让你休学。等我回去吧，再替你分担。我这儿子长大了，姐，放心，家里我会帮你照顾好的。孩子们，接下来的一年多时间里，我就是你们的新老师。可能我教的没有胡老师好，但是我会跟他一样用心。和他一样，我希望在未来的某一天，你们都能挺着胸膛走出村子，好吗？好，开始上课。来。把课本都翻到十一页一个浑身带刺的小狐狸，一直凋零在观音村的丁香花。对不起，狐狸，我来晚了，但我还是来了，继续你未完成的心愿，来到你曾经生活的地方，教书育人的地方。这里炊烟袅袅，鸡鸣犬吠，却又安静祥和。我知道。你外表虽然像个小太妹，内心却宛若邻家女孩，但又如此固执倔强，倔强到选择自己承担所有，倔强到不愿意透露自己的身体病殃。事了拂衣去，深藏功与名，无终，亦无尽。世间多美好，可是没有你，都是空了一块多余。无所谓繁华的都市，不计较霓虹的绮丽，留有的只剩不现实时的黑暗。我为什么要上市？这是这个时代的必然，我不需要这个必然。你。算了，你先回去吧。
我会让你同意的。哥几个今儿把我弄到这儿来，怎么个意思？富哥，今天哥几个想跟你商量商量，咱们一起把赵鑫给弄下来观音村的老师吧，啊，你是观音村的老师吗？啊，哎呀，哎，来来来，到我车上去吧，我顺路上你一段吧。哎呀，别客气，走吧走吧。行。哎呀，观音村的老师都是好人呐。哎，那个李老师啊，都教了一辈子课了都。哎，小心点。哎呀，还有那个胡老师啊，也是大好人。哎呀，竟然死在抢台上了！老天爷啊，真是不长眼呐！哎，你坐好了，哎，走了。来来，我帮你啊！来，只能送你到这儿了。前面二十多里山路不好走啊。没事儿，谢谢你啊。哎，不客气。哎呀，大好人呐！这些报告，大家都看了吧？来吧，说说你们的想法，啊。我还是那句话，现在是最好的时机。上市对于我们来说，是最好的一条出路。我反对，现在上市，你知道我们要承担多大风险？你想上市，那得先问问我们这几个元老。答不答应啊，富芳？说说。我赞成上市董嫂
，说说你的想法。我赞成。今天就到这儿，散会。小时候，那故乡像梦一样摇摆，很多路走不出，还不是年少轻狂。我撞啊撞，跌跌撞撞，找不到亮光。其实我从心底要的是你的爱，无尽。你是我的光，你是我的光，指向月。很像太阳，是我的光，永远的光，把我远航。被我呐喊，我不再孤单，那远方无限的辉煌。看那天空多晴朗，有你在我身旁，流星划过。下的愿望。你是我的光。